Jack and the Beanstalk, part two. Si, sí. cierto, sé que lo, lo faremos, ha respondido la entera clase. Oh, so he so, e eh, o oh, iniciato. Chi, sono, quarantoto, stati nelli, stati uniti, che sono collagiati tra loro. No, non c'è. Ce ne sono cinquanta, hanno detto un paio di studenti. Prima che la signora Pendergrass potesse spiegare, ho risposto. Sì, ci sono cinquanta stati come parte dei Stati Uniti. Ma ci sono solo quarantotto collegiati tra loro. I altri due, Alaska e Hawaii, sono separati dai altri quarantotto. La signora Pendergrass sorrise quando sentì i studenti tranquillamente dire, oh, Sì, è vero. Abbiamo visto alcune montagne, ma non abbiamo potuto vedere la cima delle montagne, perché erano qui, alte delle nuvole. Sei andato su per la montagna? Hai visto la casa del gigante? Hai visto la gallina che ha deposto l'uovo d'oro? La signora Pendergrass sorrise perché vide quanto fossero eccitati i suoi studenti quando continuavano a fare domande mentre raccontavo la storia. Sì, abbiamo, abbiamo Qui dato su per la montagna. Abbiamo visto le nu nuvole sotto di noi, ma non abbiamo visto gigante o castelli. Pensavo che avremmo visto alcuni giganti, quindi ho chiesto a un mio pai dei giganti. Ha detto di avere pazienza. Mi ha chiesto se volevo vedere i giganti così presto o fare un'avventura. Io ho detto che volevo fare un'avventura. Ho continuato a raccontare la mia storia di come abbiamo visto il Grand Canyon. Che questa non era la fine della nostra avventura. Arrivamo in California e adamo nella floresta di Sequoia. Siamo arrivati tardi, quindi non ho visto molto. Era troppo più per avere qualcosa, quindi abbiamo organizzato il campamento. Quando mi sono svegliato il giorno dopo, mi padre era fuori a cucinare la, co la colazione, quindi sono uscito. Sai cosa ho visto? No. Che cosa? La campana suona per la ricreazione. La signora Pendergrass ha detto agli studenti che possiamo continuare dopo la ricreazione. Tutti volevano saperne di più e mi hanno chiesto di dirglielo durante la ricreazione. Ho chiesto. Sei sicuro di voler dire, volerti dire? Dissero. Sì! Vai avanti! Dici! La signora Pendergrass lo ha sentito mentre stavamo camminando fuori per la ricreazione e ha detto a tutti di 
aspettare a che continueremo dopo le lezioni. Non mi importava perché anche se mi piace raccontare la storia, mi piaceva scrivere questa storia. Abbiamo suonato e siamo tornati in classe dopo la ricreazione. La signora Pendergrass ha detto alle classi che avremo la matematica dopo che avevo finito di parlare delle mie vacanze estive. Quindi ho continuato chiedendo dove mi sono fermato. Un paio di studenti hanno risposto che tuo padre stava cucinando la colazione quando sei uscito e ci hai chiesto se sappiamo cosa hai visto. Oh sì! Ho visto gli alberi più alti che abbia mai visto in, me, in vita mia! Questi alberi erano alti come montagne. Raggi un cerro il cielo alto. Potesti guidare le macchine al travessero di loro. Erano enormi. Ho chiesto se avremmo scalato questi alberi. Mio padre ha detto di sì e abbiamo iniziato a silare la mattina presto dopo la calorazione. Ci sono volute alcune ore per raggiungere la cima. Hai visto i giganti? No. Tuttavia dopo che siamo scesi e siamo tornati al camper, mio padre mi ha chiesto cosa ne pensassi. Gli ho detto che è stato divertente. Mi ha, a, mi ha chiesto se ho trovato lo vuoro d'oro. Beh, l'hai trovato? Non pensavo di averlo visto, ma mio padre me lo ha spiegato. Beh, dice, ci dirai. Molti dei miei compagni di classe erano su tutti sul borro dai de loro posti per l'eccitazione. La signora Pendergrass ha do dovuto chiedere loro di rimanere calmi, aspettare e fam farmi finire la storia. Spa spavevo che volevo volevano sentire la risposta. Quindi ho chiesto molto piano e molto lentamente. Sei sicuro di voler, voler sentire? Sì, certo! Che, vo che vogliamo sentire? La signora Pendergrass disse con un sorriso. Studenti! Abbi pazienza! Potresti sentire uno o due studenti sussurrare. Vieni, raccontati, raccontaci. Mio padre ha iniziato ricordandomi che eravamo in un'avventura. Abbiamo visto alberi con torte simili al gambo di fagiolo di Jack. Abbiamo visto alberi che potevi raggiungere le cime, proprio come la pianta di fiogole di Jack. Quindi in cima all'albero mi sono reso conto di aver visto il bagliore del uovo d'oro. Lo 
Nuovo di Oro e Conoscenza. Quindi, arrampicati, sforzati, raggiungi i tuoi sogni. Provare è il viaggio, è divertente. Potresti lottare o sentire triste se non li rigargiungi, ma sarai sempre in grado di dire che hai provato e puoi sorridere. Yes, of course. You know we would, the entire class responded. I smiled and began. There are 48 states in the United States that are connected together. No, there's not. There are 50, said a couple of the students. Before Mrs. Prendergrass could explain, I answered, Yes, there are 50 states as part of the United States, but there are only 48 connected together. The other two, Alaska and Hawaii, are separated from the other 48. Mrs. Pendergrass smiled when she heard the students quietly say, Oh, yes, that is true. We saw mountains, but could not see the tops of the mountains because they were higher than the clouds. Did you go up the mountain? Did you see the giant's house? Did you see the hen that laid the golden egg? Mrs. Pendergrass smiled because she saw how excited her students were when they kept asking questions while I was telling the story. Yes, we drove up the mountains. We saw the clouds below us, but we did not see any giants or castles. I thought we would see some giants, so I asked my dad about the giants. He said to have patience. He asked me if I wanted to see the giants so soon, or to have an adventure. I told him that I wanted to have an adventure. I continued telling my story of how we saw the Grand Canyon, that this was not the end of our vacation. We arrived in California and went to the Socorro Forest. We arrived late, so did not see much. It was too dark to see anything, so we set up camp. When I woke the next day, my dad was outside cooking breakfast. So I walked outside. Do you know what I saw? No, what? The bell rang for recess. Mrs. Pendergrass told the students that we can continue after recess. Everyone wanted to hear more and asked me to tell them during recess. I asked, are you sure you want me to tell you? They said, yes, go ahead, tell us. Mrs. Pendergrass heard this as we were walking outside for recess and told everyone to wait and that we will continue after class. I did not mind because although I liked telling the stories, I liked writing this story. We played and returned to the classroom after recess. Mrs. Pendergrass told the class that we will have math after I finished telling my story about my summer vacation. So I continued by asking, where did I stop? A couple of students replied with, your dad was cooking breakfast when you walked outside and you asked us if we wanted to know what you saw. Oh yes. I saw the tallest trees I have ever seen in my life. These trees were as tall as mountains. They reached high into the sky. 
You could drive cars through them. They were huge. I asked if we were going to climb these trees. My dad said yes, and we started climbing early in the morning, just after breakfast. It took a few hours to reach the top. Did you see the giants? No. However, after we climbed down and got back to our camper, my dad asked what I thought. I told him it was fun. He asked if I found the golden egg. Well, did you? Did you find it? I didn't think I saw it, but my dad explained it to me. Well, are you going to tell us? Are you going to tell us? Tell us! Many of my classmates were sitting on the edge of their seats with excitement. Mrs. Pendergrass had to ask them to stay calm. Wait and let me finish the story. I knew they wanted to hear the answer. So I asked very softly and very slowly. Are you sure you want to hear? Yes, of course we want to hear. Mrs. Prendergrass said with a smile, Students, have patience. You could hear one or two students whisper, Come on, tell us. My dad started by reminding me we were on an adventure. We saw twisted trees similar to Jack's beanstalk. We saw trees you could you could see the tops of, could not see the tops of, just like Jack's beanstalk. So at the top of the tree, I realized I saw the glow of the golden egg. The golden egg is knowledge. So climb, strive, reach your dreams. Trying is the journey. It is fun. You may struggle or feel sad if you don't reach them, but you will always be able to say you tried and then smile. The end. Some words for pronunciation practice. Practica della pronuncia. TH. The. This. That. These. To practice, place your tongue between your teeth. The teeth should barely touch the tongue. And just make the sound. When you finish with all the breath, then make the word the, this, that, these. Past tense verbs, very passati. Continued, continued, exclaimed, exclaimed, answered, raised. Notice the difference. Started. Started. Wanted. Again. Asked. Asked. Touched. Looked. Continued. No ed sound. Started. Started with the ed sound. Asked. There are differences. Pay attention. The ing. Try to say the ing, ing. Don't leave off the G. During, talking, thing, nothing, saying. You will hear people drop the G. Nothing, nothing, saying. Try to say the G. As a for instance, nothing. Well, if you're saying thing, saying, thing, then why not say 
nothing. Thank you for joining me. I hope to see you again. Goodbye. Ciao.